హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సైనిక డిఫెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మీ సంజయ్ రెడ్డి ఎక్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బాయ్స్ వన్ వీక్ ఆల్మోస్ట్ వన్ వీక్ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ నేను మీకు ఎయిట్ పిఎం లైవ్ కాన్సెప్ట్ అయితే తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది యాక్చువల్లీ ఈ ఎగ్జామ్ అయ్యే పేపర్ ఏదైతే ఉందో ఇది బెంగళూరు ఇయర్వో ఒరిజినల్ పేపర్ అండి రీసెంట్గా ఈ ఇయర్లో జరిగిన ఒరిజినల్ పేపర్ సో ఈ ఒరిజినల్ పేపర్ మీరు మీలో చాలామంది చూసి ఉండొచ్చు బట్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేయడం కోసమని నేను మళ్ళీ ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను అండ్ ఆప్షన్సే కాదండి ఏదైతే కరెక్ట్ ఆప్షనే కాదు అండి ఏవైతే మిగిలిన ఆప్షన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది నేను చేస్తాను కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వీడియోకి అయితే ఖచ్చితంగా మీరు మంచి స్పందన ఇచ్చి వీడియోని ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను బాయ్స్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కరు ఇంటి దగ్గరే ఉంటారు ఎయిట్ పిఎం అనేది ఒక మంచి టైమ్ మీరు మొబైల్ చూసుకొని మొబైల్లో నా క్లాసెస్ వినేదానికి సో కైండ్లీ ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో ఈవెన్ వైజాగ్ ఏఆర్ వాళ్ళు కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు ఇలాంటి వీడియోస్ను చూసి షేర్ చేయవలసిందిగా అయితే కోరుతున్నాను ఇంట్లో ఉండే ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది నా ఛానల్ ఒక ద్వారా మాత్రమే మీకు వీలైతుంది బాయ్స్ సో ఇక్కడ మనం లేట్ చేయకుండా మనము ఒరిజినల్ పేపర్ బెంగళూరు ఏర్వో కండక్ట్ చేసిన పేపర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం బాయ్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు చూడండి ఇక్కడ జనరల్ డ్యూటీ మనకు ఎంఈజీ బెంగళూరు అని ఇచ్చాడు అనమాట సో ఈ ఎంఈజీ బెంగళూరు వాళ్ళు కండక్ట్ చేసిన ఎగ్జామ్ ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లోనే కండక్ట్ చేసిన ఎగ్జామ్ అండి అంటే మార్చ్ ట్వంటీ ఎయిట్లో జరిగిన ఎగ్జామ్ కాస్త టఫ్గా ఉంది సో దట్ మనకు నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయబోయే ఎగ్జామ్ కూడా ఈ ఇలాంటి ఈ విధంగానే ఉంటుందని కూడా మనం అనుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బాయ్స్ చూడండి ది హిల్ స్టేషన్ జవాది ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ అని అడిగాడు సో జవాది అనే ఒక హిల్ స్టేషన్ ఎక్కడ ఉంది అని అడిగాడు సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ కాస్త డీప్గా ఇస్తున్నాడు కాస్త టిప్కల్గా కన్ఫ్యూజ్ చేసి ఇస్తున్నాడు అంటే మనం గుర్తించవచ్చు అనమాట ఎవరెవరైతే ఆన్లైన్లో వచ్చారో ఖచ్చితంగా మీరు మీ ఆప్షన్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి అమ్మా సో చాలామంది మీలో చూసి ఉండొచ్చు క్వశ్చన్ పేపర్ బట్ నో ప్రాబ్లం ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే మీరు వినండి సో ఈ జవాది హిల్ స్టేషన్ అనేది మనకు తమిళనాడులో ఉంటుందండి తమిళనాడులో ఈ జవాది హిల్ స్టేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో మనకు ఉత్తరాఖండ్లో వచ్చేసి బద్రీనాథ్ కేదార్నాథ్ ఇలాంటివన్నీ ఉత్తరాఖండ్లో ఉంటాయి డెహ్రాడూన్ ఉత్తరాఖండ్లోనే ఉంటుంది సో కేరళ కేరళను వచ్చేసి మనకు గాడ్ గాడ్ గాడ్స్ ఓన్ ప్లేస్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు గాడ్స్ ఓన్ ప్లేస్ అని కేరళని అంటాం అనమాట సో ఉత్తరప్రదేశ్ విషయానికి వచ్చేస్తే హైయెస్ట్ పాపులేషన్ ఉన్న స్టేట్ అనమాట ఉత్తరప్రదేశ్ నాలుగు నాలుగు వందల ముగ్గురు వచ్చేసి మనకు సో ఇక్కడ నాలుగు వందల ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు అండి మన పార్లమెంట్ విషయానికి వస్తే ఎనభై మంది ఎంపీలు కూడా ఉంటారు ఇలాంటి ఉత్తరప్రదేశ్ గురించి అడిగితే కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అనమాట సో ఇంకా కథక్ డ్యాన్స్ దేనికి సంబంధించిన కూడా సమ్టైమ్స్ అడగచ్చు సో బిజు మహారాజ్ దేనికి సంబంధించిన వాడు అని కూడా అడగచ్చు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎత్నిక్ పీపుల్ తోడాస్ తోడాస్ అనే ఒక జాతి ఉంటుందండి సో ఈ ట్రైబ్స్ అనమాట వీళ్ళు ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంటారు అని అడగడం జరిగింది చాలా చాలా టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఈవెన్ గ్రూప్ టూలో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు మా స్టేట్ సర్వీసెస్ గ్రూప్ టూ ఉంటుంది కదా అలాంటి వాటిలో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు బట్ మనకు మీకు ఈ టెన్త్ క్లాస్ బేసిస్ మీద ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగాడు అంటే మనకు రాబోయే క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా ఏ విధంగా ఉంటాయని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బాయ్స్ సో ఇక్కడ తోడాస్ అనగానే మనకు వచ్చేసి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ తమిళనాడు మధ్యప్రదేశ్ అని రాజస్థాన్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ మళ్ళీ తోడాస్ అనగానే మనకు రాజ తమిళనాడులో ఉంటారండి మీ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండి చాయిస్ చాటింగ్ సెక్షన్లో కానీ లేకపోతే మన లైవ్ చాటింగ్ సెక్షన్లో మీరు ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు అండి కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా మీరు ఆప్షన్స్ అయితే తెలియజేయచ్చు సో అదే మీకు మీ ఓన్గా టెస్ట్ చేసుకుని ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయో సో ఇక్కడ ఈ తోడాస్ అనేది ఓకే తమిళనాడులో ఉంటారు సో ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్లో గోండ్స్ అని బిల్స్ అని వీళ్ళు ఉంటారు అనమాట మధ్యప్రదేశ్లో సో అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో అబోర్స్ అనేసి ఇక లేప్చాలు ఇలాంటి వారు కొన్ని జాతులు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కూడా కొంత కొంతమంది ఉంటారు అనమాట సో ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డిస్టిక్స్ ఈజ్ ఆన్ ది ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ ఆఫ్ ఇండియా అని అడిగాడు సో మళ్ళీ మోస్ట్ టిపికల్ క్వశ్చన్స్ అండి ఇలాంటివన్నీ సో కరీంగంజ్ అనేది కరెక్టే బట్ ఇలాంటివన్నీ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేని క్వశ్చన్స్ అనమాట మనం వచ్చినా కూడా మేము ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ అయితే చేయలేమండి సో
బట్ మనకు ఇక్కడ ఆర్మీ వాళ్ళు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎంఎస్ స్వామినాథ్ అని లాగా ఉంది సో అందుకు మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కు డిప్లొమాటిక్గా ఆన్సర్ చేసినా కూడా ఏది కరెక్ట్ అయితే మనం చెప్పలేమండి సో ఇక్కడ వర్గీస్ కురియన్ అని ఒక ఇంకొక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు చూడండి వర్గీస్ కురియన్ ఇతను వచ్చేసి ఫాదర్ ఆఫ్ వైట్ రెవల్యూషన్ అంటారండి వైట్ రెవల్యూషన్ అంటే మిల్క్ సో ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ అని కూడా మనం మిల్క్ రెవల్యూషన్గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో వర్గీస్ కురియన్ ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ అనే దానికి ఫాదర్ అంటే ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ అంటే పాలు పాల ధార సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ది లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ బ్లాక్ పెప్పర్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ చాలా చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ అండి బ్లాక్ పెప్పర్ అని కానీ కాడమం కానీ క్లౌస్ కానీ మిరియాలు కానీ ఏమంటే సంథింగ్ ఏవైనా స్పైసెస్కి సంబంధించిన ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూసింగ్లో అత్యధికంగా ప్రొడ్యూస్ చేసే స్టేట్ వచ్చేసి మనకు కేరళ ఉంటుందండి కర్ణాటక వచ్చేసి మనకు కాఫీ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డాష్ డాష్ ఈజ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ బుక్ టైటిల్ వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ అని అడిగాడు సో ద గ్రేట్ మనకు వచ్చేసి సైంటిస్ట్ కమ్ పొలి పొలిటీషియన్ అని చెప్పలేమండి మనకు ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ కమ్ సైంటిస్ట్ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటే ఏపీజే అబ్దుల్ కలాంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇక బ్రోకన్ వింగ్స్ అనేసి ఒక బుక్ ఉంటుందండి బ్రోకన్ వింగ్స్ సో ఈ బ్రోకన్ వింగ్స్ ఎవరు రాస్తారు అనేసి కూడా సమ్టైమ్స్ అడుగుతాడు సో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అబ్దుల్ కలామే చెప్పుకుంటాం అనమాట బట్ ఇక్కడ బ్రోకన్ వింగ్స్ వచ్చేసి సరోజిని నాయుడు రాస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ప్రదీప్ కుమార్ బెనర్జీ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ స్పోర్ట్స్ అని అడిగాడు సో బెనర్జీ ముఖర్జీ చటర్జీ చటోపాధ్యాయ ముఖోపాధ్యాయ ఇలాంటివి వస్తే మీరు బ్లైండ్గా కళ్ళు మూసుకొని ఫుట్బాల్ పెట్టేసేయండి ఎందుకంటే వీళ్ళంతా వెస్ట్ బెంగాల్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు సో వెస్ట్ బెంగాల్లో ఫేమస్ స్పోర్ట్స్ ఏది అంటే ఫుట్బాలే అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ కేరళ ఈ రెండు ఏరియాల్లో ఫుట్బాల్ అత్యధికంగా ఆడతారండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఎంపరర్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ వాజ్ అనగానే మనకు ఈ ఫ్రాన్స్ రెవల్యూషన్ ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత సో ఈ ఫ్రాన్స్ రెవల్యూషన్ జరిగిన తర్వాత మనకు నెపోలియన్ బోనోపాట్రే అనే అతను ఉంటాడు అనమాట ఈ నెపోలియన్ బోనోపాట్రే ఫస్ట్ ఎంపరర్గా ఉంటాడండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హూ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎల్ఓసి లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ మనకు అందరికీ తెలిసిందే ఎల్ఓసి అనేది లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అనమాట సో మనకు ఇండియాకు పాకిస్తాన్కు మధ్య ఉన్న బార్డర్స్ని మనం లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటాము ఒకవేళ ఇండియాకు చైనాకు మధ్య ఉన్న బార్డర్స్ని మనం లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ అని మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట సో ఈ నెక్స్ట్ లైన్ ఆఫ్ కమాండు లొకేషన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఇవన్నీ మనకు జస్ట్ ఆప్షన్స్ కో కన్ఫ్యూజ్ చేసి దానికోసం మాత్రమే ఇచ్చాడు బాయ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జాయింట్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ గంగా అండ్ బ్రహ్మపుత్ర ఈజ్ నోన్ బై అని అడిగాడు జాయింట్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ గంగా అండ్ బ్రహ్మపుత్ర ఈజ్ నోన్ బై మేఘన అని చెప్పుకుంటాడు అంటే మన గంగా నది బ్రహ్మపుత్ర నది రెండు కలిసి కలిసే ప్లేస్ అంటే ఇవి బంగ్లాదేశ్కి వెళ్ళి కలుస్తాయి అండి ఇండియాలో కలవు సో ఈ బంగ్లాదేశ్కి వెళ్ళి కలుస్తే ఆ కలిసే ప్లేస్ మనము మేఘన కలిసిన తర్వాత ఏదైతే ట్రావెల్ చేస్తుందో నది ఆ నది మేఘనాగా మనం పిలువబడుతుంది అనమాట ఇక సాంగ్పు అంటే బ్రహ్మపుత్ర నదిని అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో పిలిచిన పేరు అనమాట బ్రహ్మపుత్ర నది సో ఇక్కడ పద్మ అని అంటే మనకు గంగా నది ఇక్కడ జమున అంటే మళ్ళీ బ్రహ్మపుత్ర నదిని పిలుస్తారనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి మేఘన అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి హూ హ్యాడ్ ఎస్టాబ్లిష్ ది ఫోర్ మఠాస్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్ కాస్త క్లారిటీ ఉండకపోవచ్చు బట్ నో ప్రాబ్లం నీకు అర్థమవుతుంది హూ హ్యాడ్ ఎస్టాబ్లిష్ ది ఫోర్ మఠాస్ ఆర్ మొనాస్టిక్ సీట్స్ ఇన్ ది ఫోర్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ఇండియా సో మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఇక్కడ నాలుగు మతాలు అంటే నాలుగు మఠాలు మఠం సో ఇక మొనాస్టిక్ సీట్స్ అంటే పీఠాధిపతులు అని చెప్పుకుంటాం కదా మన హిందూ మతంలో పీఠాధిపతి అని చెప్పుకుంటాం అనమాట సో ఈ మొనాస్టిక్ సీట్స్ అంటే పీఠాధిపతిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు నాలుగు కర్ కంట్రీలో నాలుగు మూల నలుమూలల నాలుగు ప్లేసెస్లో మఠాలను సెటప్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరు అని అడిగాడు రామానుజాచార్య అయితే కాదు భాస్కరాచార్య అయితే కాదు మధ్వాచార్య అయితే కాదు ఇక్కడ ఆది శంకరాచార్య అని క్రీస్తు శకం నాలుగవ శతాబ్దం ఐదో శతాబ్దంలో అయితే ఉంటాడండి సో ఈ శంకరాచార్య వచ్చేసి నాలుగు కంట్రీలో నాలుగు మూలల నాలుగు మఠాలు అయితే స్థాపిస్తాడు కంచి కంచిలో ఒక మఠం ఉందండి మన సౌత్ ఇండియాలో సో ఇక్కడ రామానుజాచార్య భాస్కరాచార్య వీళ్ళు వచ్చేసి అద్వైత శాస్త్రాలను రాస్తారు మా ద్వైత ద్
నిజంగా ఒక ఎగ్జామ్లో కూర్చుంటే ఎలా రాస్తారు అనేసి విధంగా మీకు ఆన్సర్స్ తెలిస్తేనే ఇది కరెక్ట్ నేను కరెక్ట్ పెట్టాను అని రాసుకోండి ఏదో నేను చెప్పడం వల్ల మీరు దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఎగ్జాక్ట్ మార్క్స్ అనేది తెలియదండి సో గోపాలకృష్ణ గోపుల్ అయితే సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా సొసైటీ కనుక్కుంటాడు స్థాపిస్తాడు బట్ చిత్రంజన్ దాస్ ఏం చేస్తాడంటే ఈయన నెహ్రూ జవహర్లాల్ నెహ్రూ యొక్క ఫ్రెండ్ అనమాట సో నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో ఏదైతే చౌరీ చౌరా ఉద్యమం జరిగిన తర్వాత సివిల్ డిసబి అంటే మన నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ మహాత్మా గాంధీ వచ్చేసి స్టాప్ చేస్తాడు స్టాప్ చేసిన తర్వాత అరే ఇంత బాగా నడుస్తుంది మీకు అనవసరంగా ఈ స్టాప్ చేయాల్సిన అవసరమే వచ్చింది అనేసి జవహర్లాల్ నెహ్రూ మనకు చిత్ర మోతీలాల్ నెహ్రూ అండ్ చిత్రంజన్ దాస్ ఇక ఇట్లా ఒక ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి స్వరాజ్ పార్టీ అని స్థాపిస్తారనమాట స్వరాజ్ పార్టీ సో చిత్తరంజన్ దాసు స్వరాజ్ పార్టీలో ఒక స్థాపకుడు అనమాట యాక్చువల్లీ ఇది మోతీలాల్ నెహ్రూ యొక్క ఫ్రెండ్ అండి నాట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ సో ఇక బాలగంగాధర్ తిలక్ అంటే మనకు ఇక్కడ బాలగంగాధర్ తిలక్ వచ్చేసి హోమ్ రూల్ ఉద్యమాన్ని అయితే స్థాపిస్తారనమాట సో లాలా లాలా హార్దయాల్ అని ఈయన కూడా ఒక మంచి టెర్రర్ టైప్ మనకు ఇండియాకు స్వతంత్రం తీసుకోవాలని పోరాడే వ్యక్తులు లాలా హార్దయాల్ కూడా ఒక వ్యక్తి సో సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఫిలిం సర్టిఫికేషన్ కమ్స్ అండర్ విచ్ ఫా విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మినిస్ట్రీస్ అని అడిగారు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే జనరల్గా మీరు ఎవరు చేయలేని ఆప్షన్స్ అండి బట్ నో ప్రాబ్లం సో మనకి యాక్ యావరేజ్గా ఒక గెస్సింగ్ అయితే మనం చేయొచ్చు అనమాట చూడండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ సో ఈ ఫిలిం సర్టిఫికేషన్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్తో ఎటువంటి సంబంధం ఉండదండి ఓ మినిస్టర్ ఆఫ్ యూత్ అండ్ అఫేర్స్ వీళ్ళకి వీళ్ళంతా మొత్తం స్పోర్ట్స్కి సంబంధించినవి ఉంటాయి వీటితో ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం అండ్ కల్చర్ అనుకుంటాము ఈ ఫిల్మ్కు టూరిజంకి ఎలాంటి సంబంధం ఉంది నో ప్రాబ్లం సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటే మనకు టీవీల్లో ప్రసారాలు ప్రచారాలు ఇవన్నీ వస్తాయి కదా దానికి సంబంధించింది ఈ ఫిలిం సర్టిఫికేషన్ అనమాట సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వాళ్ళు ఈ ఫిలిం సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారు ఏ ఫిలిం ఏ రేటెడ్ ఫిలిమా లేకపోతే నార్మల్ ఫిలిమా అనేసి సో సెన్సార్ ఇవన్నీ ఏవైనా ఉంటాయో వాటిని చూసి దానికి సర్టిఫికేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది బాయ్స్ విచ్ ఇన్ విచ్ విత్ విచ్ రిలీజియన్ ఆర్ ది డిల్వారా టెంపుల్స్ అసోసియేటెడ్ దీనికి మరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జైనిజం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాయిల్ ఎరోజన్ ఈజ్ కాజ్ డ్యూ టు సాయిల్ ఎరోజన్ అంటే అంటే కొట్టుకుపోవడం అనమాట దాని అర్థం తగ్గిపోవడం ఓవర్ గ్రేజింగ్ బై అనిమల్స్ లేకపోతే ర్యాపిడ్ అర్బనైజేషన్ కటింగ్ ఆఫ్ ట్రీస్ సో అన్నింటి వల్ల ప్రతి దానివల్ల మనకు సాయిల్ ఎరోజన్ అయితే అవుతూ ఉంటుంది బాయ్స్ సో ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనకు జనరల్ నాలెడ్జ్లో అయిపోవడం జరిగింది సో జనరల్ సైన్స్ విషయానికి వస్తే మనకు డయాలసిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఎవరికైనా కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయితే మనకు యూరిన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ యూరిన్ అనేది ఫిల్టర్ చేసి మనకు బయటికి తీసుకొని బయటికి తీసేది అనమాట ఈ డయాలసిస్ అనే కాన్సెప్ట్ సో కిడ్నీ ఎవరికైతే ఫెయిల్ అవుతుందో వాళ్ళకు ఈ డయాలసిస్ అనే మిషన్ పెట్టేసి ఆ ప్రాసెస్ ద్వారా యూరిన్ అనేది తీస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇక హార్ట్కు సంబంధించింది వచ్చేసి ఈసీజీ అండి ఎలక్ట్రో కార్డియోగ్రామ్ ఉంటారు దీన్ని సో ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రెయిన్కి సంబంధించి వచ్చేసి ఎన్సెఫెలోగ్రాఫ్ అని బ్రెయిన్ బ్రెయిన్కి సంబంధించింది అని అంటారు సో లా ఆఫ్ ఫ్లోటింగ్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై సో లా ఆఫ్ ఫ్లోటింగ్ అనగా మనకు ఏన్షియంట్ సైంటిస్ట్ కమ్ ఫిలాసఫర్ కమ్ ఇట్లా సో మెనీ థింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇతనికి సో ఆర్కమెడీస్ అనమాట లా ఆఫ్ లా ఆఫ్ ఫ్లోటింగ్ బాడీస్ సో ఈ ఆర్కమెడీస్ అని అతను దీన్ని కనుక్కుంటాడు అనమాట సో న్యూటన్ అనేది లా మనకు న్యూటన్ మూడు లాస్ ఉన్నాయి గుర్తుంచుకోండి సో అన్నింటిలో ఫేమస్లో న్యూటన్ థర్డ్లో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇక్కడ వాటర్ మ్యాన్ అనేది అతను వాటర్ అంటే ఫౌంటైన్ పెన్ కనుక్కుంటాడు అండి ఫౌంటైన్ పెన్ అనేది కనుక్కుంటాడు సో వాల్కనైజేషన్ వాల్కనైజ్డ్ రబ్బర్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై అని అడిగాడు సో మనం మరీ డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం అవసరం లేదండి వాట్ ఈస్ వాల్కనైజ్డ్ రబ్బర్ అనేసి బట్ ఇక్కడ బట్టి కొట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వాల్కనైజ్డ్ రబ్బరు చార్లెస్ గుడి ఇయర్ అనే అతను ఇన్వెంట్ చేస్తాడు అనమాట అఫ్కోర్స్ జాన్ బాయ్ బాయ్ డన్లప్ కూడా ఇతను కూడా టైర్స్ అంటే రబ్బర్ కనుక్కుంటాడు అనమాట మనకు డన్లప్ టైర్స్ అని కూడా ఇప్పుడు కూడా వస్తుంటాయి బట్ వాల్కనైజ్ రబ్బర్ వచ్చేసి మనకు చార్లెస్ గుడి ఇయర్ కనుక్కుంటాడు అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు
టూ మీటర్ పర్ సెకండ్ ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా ఇదే స్టీల్లో ఐదు వేల ఐదు వందల మీటర్ పర్ సెకండ్ ట్రావెల్ చేస్తుంది మనకు సౌండ్ సో వాక్యూమ్లో ఎంతవరకు ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటే వాక్యూమ్లో అసలు ట్రావెలే చేయదండి ట్రావెల్ చేయదా చేసేదానికి సౌండ్ ఏదో ఒక మీడియా అనేది ఉండాలి మీడియం అనేది ఉండాలి వాటర్ కావచ్చు ఎయిర్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు బట్ మీడియం ఉంటేనే సౌండ్ ట్రావెల్ చేస్తుంది ఎ బుల్లెట్ ఫైర్ ఫ్రమ్ ది రైఫిల్ హ్యాజ్ నాకు తెలిసి బుల్లెట్ ఫైర్ ఏదైతే రైఫిల్ నుంచి బుల్లెట్ ఫైర్ చేస్తో దీనికి కెనటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రెండు ఉండాలి సో ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ మీరు కూడా తెలియచేయండి ఎలా ఉంటుంది ఏం కథ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేయండి ఇక కెనటిక్ ఎనర్జీకి అండ్ మే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ యొక్క ఫార్ములాస్ అయితే మీరు నాకు చాటింగ్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి బాయ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ది బొటానికల్ నేమ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ క్యామిలియా సైనసిస్ అనేసి మనకు సైనన్సిస్ అనేసి చెప్పుకుంటాం అనమాట క్యామిలియా సైనన్సిస్ సో ఇది టీ యొక్క బొటానికల్ నేమ్ అండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బొటానికల్ నేమ్స్ సో రుబియా కీ అనేది మనకు కాఫీకి సంబంధించిన బొటానికల్ నేమ్ అండి సో మ్యాగ్నిఫెరా ఇండికా అనేది మనకు ఆఫ్కోర్స్ మన మా మామిడి చెట్టుకు సంబంధించిన బొటానికల్ నేమ్ అయితే సో ట్రిటికమ్ వచ్చేసి మనకు ట్రిటికమ్ సటైవా అనేసి ఉంటుందండి ఇది మనకు గోధుమలకు సంబంధించిన బొటానికల్ నేమ్గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రీన్ కలర్డ్ పిగ్మెంట్ ప్రజెంట్ ఇన్ లీవ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ అని అడిగాడు సో మనకు ఆకులు ఎందుకు ఆకుపచ్చగా ఉంటాయని అడిగితే మనము అది అందులో ఒక గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ అనేది ఉంటుందండి అది ఏది అని అడుగుతాడు ఈ క్లోరోఫిల్ అనే ఒక పిగ్మెంట్ ఉండడం వల్ల ఈ ఆకులు ఆకుపచ్చగా ఉంటాయి ఈ క్లోరోఫిల్ అనేది గ్రీన్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తాయి ఒకవేళ రెడ్గా ఉంటే రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తాయి లైక్ మన మైటోకాండ్రియా ఏదైతే మన బాడీలో సెల్స్ లోపల పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ది సెల్స్ అని మనం చెప్పుకుంటామో అది రెడ్గా ఉంటుంది లైక్ ఎ సిలిండర్ రెడ్ సిలిండర్ సో దానికి ఒక టైప్ ఆఫ్ పిగ్మెంటు అది రెడ్ కలర్లో ఉండడం వల్ల అది రెడ్గా ఉంటుంది బాయ్స్ సో ఇక్కడ మనకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద క్లోరోఫిల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డాక్టిలోగ్రాఫీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ చూడండి సైన్స్ సైంటిఫికల్ స్టడీస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సైంటిఫికల్ స్టడీస్ అనేది మీరు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను షేర్ చేస్తాను మన గ్రూప్స్లో వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఇంకా ఎవరైతే వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ కాలేదో అంటే సెలెక్ట్ అయ్యి ఫిజికల్గా సెలెక్ట్ అయ్యి ఇంకా జాయిన్ కాలేదో మీరు అందరూ కా కైండ్లీ జాయిన్ కావచ్చు అమ్మా నేను దానికి స్పెషల్ గైడెన్స్ కూడా మీకు గ్రూప్స్లో ఇస్తున్నాను ఎవరైతే గ్రూప్లో ఉన్నారో ఎవరైతే ఇలాంటి వీడియోస్ చూస్తున్నారో కైండ్లీ కైండ్లీ మీరు షేర్ అయితే చేస్తూ ఉండండి షేర్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్లో మీరు ఒక లైక్ అయితే ఖచ్చితంగా కొట్టండి ప్రతి ఒక్కరు చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు లైక్ అయితే కొట్టండి అమ్మా సో ఏ ఛానళ్ళు కానీ అకాడమీలు కానీ ప్రస్తుతానికి అందరూ సైలెంట్గానే ఉన్నారు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్స్ జరుగుతాయి అనేది పక్కన పెట్టేస్తే ఎగ్జామ్స్ నవంబర్ ట్వంటీ ఎయిటే జరుగుతాయనే ఉద్దేశంతో అయితే మీరు చదవండి మీరు లే ఎప్పుడో జరుగుతాయి లే అనేసి సైలెంట్గా ఇంటి దగ్గర కూర్చోదు కామన్గా మీకు మీరు చేసే పెద్ద మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇంటి దగ్గర కూర్చొని టైం పాస్ చేయడము లేదంటే పొలం పొలం చూసుకోవడం తప్ప వేరే ఏ పని చేయరు సో చదవరు సో అలాంటి మిస్టేక్ చేయదండి అలా మిస్టేక్ చేశారంటే మీరు లాస్ అయిపోతారు బాయ్స్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డాక్టిలోగ్రాఫ్ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ అని అడిగాడు ఫింగర్ ప్రింట్స్ యొక్క స్టడీని డాక్టిలోగ్రాఫ్ అంటారు అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి లెన్స్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మీకే వదిలిపెడుతున్నాను అండి ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మీకే వదిలిపెడుతున్నాను లెన్స్ దేని ద్వారా దేనితో తయారు చేస్తారండి అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేది హార్డెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ కార్బన్ వచ్చేసి మనకు డైమండ్ అండి డైమన్ వచ్చేసి కార్బన్ యొక్క అల్లోట్రోప్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అల్లోట్రోప్గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ కార్బన్ యొక్క సమ్మేళనం అత్యధికమైన గట్టి పటిష్టమైన అత్యధికమైన డెన్స్గా ఉన్న సమ్మేళనం వచ్చేసి మనకు ఇందులో డైమండ్ అఫ్కోర్స్ కోలు చార్కోలు గ్రాఫైట్ ఇవన్నీ కార్బన్కి సంబంధించిన సమ్మేళనాలే ఇక్కడ గ్రాఫైట్ వచ్చేసి ఒక గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ టు మెజర్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్ వాటర్ సాల్ట్ వచ్చేసి సలైన్ కదా సలైన్ అన్న సో సలైనో మీటర్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి సో ఫాథోమీటర్ వచ్చేసి సముద్రంలో ఏదైనా అఘాదాలు అంటే గుంతల లోతుల యొక్క డెప్త్ను కొలిచేదానికి ఫాథోమీటర్ అనుకోను అంటే ది యూనిట్ ఆఫ్ మెజరింగ్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ఇన్ ఇన్ సి ఈజ్ కాల్ ఫాథోమ్ అఫ్ కోర్స్ దాన్ని కొలిచే సాధనాన్ని వచ్చేసి ఫాథోమీటర్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్
నథింగ్ బట్ ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ భూ భూమి యొక్క తాపము అంటే వా వేడి పెరుగుతూ పోతూ ఉంటుంది అనమాట ఇన్వే ఈ వేడి పెరిగింది అంటే సముద్రం ఏదైతే ఆర్కిటిక్ అంటార్కిటిక్లో ఉన్న ప అగ్ని అగ్ని కాదండి సారీ మనకు మంచు పర్వతాలు కరిగి వాటర్ లెవెల్స్ పెరిగితే భూమి చాలా వరకు ల్యాండ్ మునిగిపోతుంది ఇన్వర్టర్ ఈజ్ ది డివైస్ విచ్ కన్వర్ట్స్ సో ఇది కూడా క్వశ్చన్స్ మీకే ఇవ్వడం జరుగుతుంది టూ క్వశ్చన్స్ అయితే మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మా ఏది దేని విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఇన్వర్టర్ అనేది కాస్త ఆన్సర్ చేసి అయితే చెప్పండి ది కామన్ నేమ్ ఫర్ పొటాషియం ఈజ్ కాల్డ్ ఆఫ్ కోర్స్ పొటాష్గా మనం చెప్పుకుంటాము పొటాషియం యొక్క కామన్ నేమ్ వచ్చేసి పొటాష్గా మనం కూడా చెప్పుకుంటాం అనమాట సో ఇది ఎరువులు అనమాట అంటే మనము మనకు పొలాల్లో వాడే ఎరువుల కింద మనం కామన్ వాడుతుంటాము ఈ పొటాషను సో చూడండి ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి క్యాల్కులేటెడ్ క్వశ్చన్ క్యాల్కులేషన్ చేసి ఇవి నేను ఫార్ములాలు మీకు చెప్పగలను చేయించగలను కానీ మీరు సర్చ్ చేసుకొని మీరు దీనికి ఆన్సర్ చేయగలిగితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడు మర్చిపోరండి ఏ టెంపరేచర్ ఆఫ్ టూ నైంటీ ఫైవ్ కెల్విన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత అని అడిగాడు సో ఏ టెంపరేచర్ ఆఫ్ టూ నైంటీ ఫైవ్ కెల్విన్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత అని అడిగాడు సో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఈ టెంపరేచర్ను కెల్విన్స్ అండ్ ఫారెన్ఎయిట్స్ అండ్ డిగ్రీ సెల్సియస్లో మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కదా ఈ మూడింటికి కోరిలేట్ చేస్తూ ఒక ఫార్ములా అయితే ఉందండి మీరు ఆ ఫార్ములా వేసి దీని యొక్క ఆన్సర్ అయితే కన్పిటెంట్ బాయ్స్ సో మళ్ళీ మీరు మీరు ఓన్గా చేశారంటే మీ మీరు అలాంటి ఫార్ములాస్ మళ్ళీ మర్చిపోరు గ్యారంటీగా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ సి సెక్షన్ వచ్చేసి నేను మీకు సపరేట్గా ఒక సెషన్ అయితే తీసుకుంటాను అండి ఎందుకంటే మనకు అందరికీ తెలిసే మనకు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే మన వాళ్ళు చూసే యాటిట్యూడ్ అయితే పెట్టుకోరు సో గ్యారంటీగా నెక్స్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అయితే నేను సపరేట్గా చేయడం అయితే జరుగుతుంది బాయ్స్ సో వీలైనంత వరకు షేర్ చేస్తూ ఉండండి షేర్ చేస్తూ ఉండండి షేర్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ బట్ లీస్ట్ వచ్చేసి మనకు ఎగ్జామ్స్ యొక్క కా అంటే ఏ విధంగా జరగబోతాయి ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఎగ్జామ్స్ అనే దాని మీద నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బాయ్స్ సో స్టే ట్యూన్ టు ద సైనిక డిఫెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ అండ్ షేర్ అండ్ వారి మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ చెప్పండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని ఓకే బాయ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెర